Привет, пятница, давно не виделись, я не снимала целую неделю около того для вас влогов. С вами Маша, та самая, которая рыба, что значит Мэри Фиш. Мне приятно и радостно с вами разговаривать. Знаете, что я тут на днях посмотрела для начала фильм про учеников, актеров, друзей Кирилла Серебренникова. Ирина Шихманова сняла в рамках вот своей программы «Поговорить». Такой это отдельный, мне кажется, проект. Очень-очень я вам советую. Я под впечатлением. Я, в принципе, под такие культурные события, мероприятия восприимчива к ним. Я это ощущаю на себе. Что хотела сказать. До этого не так давно мы смотрели фильм Александра Горчилина «Лето» про Виктора Соя и рок-тусовку питерскую. Буквально на днях я посмотрела небольшое интервью с Александром Горчилиным. Ему 26 лет, насколько я знаю. Он уже режиссер, он актер Гоголь Центра, Гоголь Центра Кирилла, Кирилла Серебренникова. И он сказал очень важную, на мой взгляд, мысль. Знаете, вот уже понятно, что я не выдержала этот типа челлендж, который сама себе придумала, месяц каждодневной съемки, монтажа. Да, не вижу смысла. И вот о чем хочу сказать. Мы сами стараемся подстраиваться под определенные рамки, даже если нам их никто прямо и публично не выставляет, даже если нас не наругают, не осудят, но мы все равно стараемся под что-то построиться. И есть такое понятие, как э, насколько ты остался верен в себе, в том, что ты делаешь. Вот об этом говорил Горчилин, что, допустим, Серебренников смотрел его последний фильм «Кислота», и у него возникли вопросы на почве того, насколько Горчилин режиссер, не изменил самому себе. Так вот, я понимаю, что для меня важно э, в видеоблоге в том числе оставаться вот то, то, что я есть. Самое ценное, это не на уровне эгоизма, это на уровне того, через что я действительно по-честному могу транслировать. Это то, о чем я говорю. Я понимаю, что снимайте косметики, ну так делают все, да, окей. Но снимать о своей жизни или делиться с вами даже такими впечатлениями, такими соображениями, вот это я. Вот это я переживаю каждый день. И вот за последнее время я поняла, что мне нравится снимать, вести э, трансляции, разговаривать с ним, в них с вами. Это очень круто, я не знаю, мне это по душе. И вот за это я стараюсь цепляться, это делать триггерами своей реальности, чтобы я понимала, что... Вот это обо мне, и, возможно, это может быть ценно, потому что это честно в сути своей, что я не хочу снять так или эдак, там, приготовить что-то, или лишний раз рассказать про, о, о детях или о чем то подобном. Нет, я вся соткана из соображений, впечатлений, мыслей. Поэтому я безумно рада и благодарна тем, кто даже в этом постмодернистском потоке что-то находит для себя, вы разговариваете со мной, и это для меня честно ценно. В любом случае, даже несмотря на то, что челлендж я не выдержала, появляться я стала чаще. И мне от этого приятно. Я уже сходила с Верой на флейту, и мы сейчас приехали за Арсением в сад. Сегодня очень нетипичный день, потому что уже сейчас свободен Лёша. И, в общем-то, мы сейчас такой, говорю, бой все вместе завалимся. Ксеньке посреди Мама, дня рабочего. А расскажи, как я позанималась. Вера сегодня просто чудеснейшим образом позанималась на флейте. И даже меня, которая с ней занимается каждый день, я, в принципе, по много раз слышу все то, что она играет и как она играет. Она меня сегодня очень понравилась порадовала, потому что было классное, продуктивное, Мне замечательное дуэт. занятие. Мне дали дуэт. Ну говори, нормально. Мне дали дуэт и один стоит. Да, Вера, Вера будет играть дуэтом на флейте вместе со своим преподавателем и, возможно, даже Пойдем. скоро сыграет да, на концерте своего класса. Решили развлечься немножко, пока Арсений собирается. Есть такие специальные тренажеры для тренировки реакции и сообразительности. И все по очереди практикуются. Хуже всего получается у меня. Снег. Сегодня, возможно, на камере не видно, но издалека это сегодня утром было очень заметно. Все деревья были белые, знаете, в такой ине изморозе. 
в принципе, вот, ну, есть в этом какая-то приятная эстетика, признаю, да, недолго, белая, снежная, может нравиться вполне. Но я хочу куда-нибудь поездить, поразвлекаться с вами сегодня. Последнее видео я записывала около полутора недели назад. У нас сегодня получается такой культурологический влог, потому что сегодня мы с Верой были в филармонии. Периодически проводятся концерты в рамках абонемента «Играем с оркестром». И вот сегодня был симфонический оркестр Беларуси и ученики колледжа, в котором Вера и учится. к слову. Наверное, еще я вам ее так не показывала. Вот так вот мой Вера говорит, это не ты сама решила поснимать, это я решила поснимать. В общем, мы прослушали концерт и теперь направляемся уже в сторону бабушки Тани. Ну, это секрет, потому что там мы должны посмотреть кое-что из новогодних подарочков. Но видео мы это не покажем. Все, Вера, побежали. Времени у нас немного. Ну и заодно одна из минских елок возле филармонии Мама, площадь Якова Колоса. Мама, каким мы пойдем на главную елку? Классическая музыка сменилась в Куин. Мы были на богемской рапсодии. И что я могу сказать, это, конечно, полностью обо мне, про меня маленькую, впечатленную, восхищенную, потому что я помню их музыку с детства. Я благодарна жизни, благодарна родителям, что такие музыканты для меня не в молодости или не в зрелости открылись, а что для меня это музыка детства, это самое сердце. Я одновременно кайфую, находясь в зале филармонии и здесь, в кинозале, когда ты имеешь возможность прикоснуться к этой музыке, которая... Ну, она гениальна, не больше, не меньше, она гениальна. Я знаю, что к фильму было много вопросов, я столько мнений уже об этом слышала, потому что куча моих знакомых, по-моему, все его посмотрели. И я знаю, что есть, в общем-то, нюансы касаемо того, как показана жизнь Фредди, что все немножко более гладко, чем было на самом деле, но это совершенно не важно, потому что внутри все-таки после просмотра такого кино и такой музыки задеваются те струны, наверное, о которых нужно чаще вспоминать и будоражить их. Поэтому как минимум слышите Queen, а мне захотелось, как всегда, после таких вдохновляющих лент углубиться в жизнь Фредди. В общем, Сердце колотится мое, прекрасное воскресенье, потому что именно в таких местах, именно на таких мероприятиях, в такой среде я чувствую себя как рыба в воде. Это сто процентов мое, в общем, холодно на улице, зима, как вы помните, у нас в том числе. Так что мы побежим в метро, мы сегодня на метро, представляете, не на машине. Леша вообще раз за год бывает. Да, я ходила с Лешей, я бы уже успела потерять. 
а, вон стоит погода. Неискоренимо во мне то, что я такой родилась и такой останусь на всю жизнь, чтобы со мной не происходило. Вот так.